Hello, hello guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. It's me, Irene again, ang inyong madaldal na kusinera. So for today's episode, ay isa na namang pang negosyo recipe ang gagawin natin. And yes, no oven and steamer needed. This is not your ordinary pancake, okay? Because for today's recipe, ay gagawa tayo ng fluffy mini condensed milk cake with yema filling. Ang haba! Kaya kung extra income ang hanap mo or masarap na merienda, perfect ito para sa'yo. Costing and written ingredients natin ay nasa description box. Kung di pa alam ko sa makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started. So first, let's start with our yema filling. Gagamit tayo dito ng 4 medium size eggs. Carefully separate the whites from the yolk. Kung wala kayong egg white separator, gumamit lang kayo ng kutsara, less hassle at menos gastos pa. Then add in 1 can of 390 grams condensed milk, 1 can of 410 ml evaporated milk, 1 fourth cup of cornstarch, yes, pwedeng all-purpose flour ang gamitin nyo, few drops of vanilla extract, then mix well. Lutuin natin ito over medium flame setting, continue lang sa paghahalo hanggang sa thick na yung ating mixture. Once na malapot na, ay wag ito agad hanguin sa apoy, dahil hindi naman ito maha na pag malapot na ay tatanggalin na natin sa apoy. Just keep on mixing lang hanggang sa ganito na siya kalapot. Hindi na runny at spreadable na. Turn the heat off, then add in 1 tablespoon of butter. Transfer natin ito sa isang bowl, set aside lang muna, and let it cool completely. Now, let's proceed naman sa ating cake mixture. Gagamit tayo dito ng 3 medium size egg yolks. Set aside nyo yung egg whites dahil gagamitin natin siya mamaya. Guys, yung procedure natin dito ay same sa cake kasi fluffy ang gusto kong outcome. Hindi ito kagaya ng usual na pancake recipe. Pero kung meron kayo sariling recipe ng pancake, ay pwede naman yun ang gamitin nyo. But you have to try this one. Di kayo magsisisi. Malaki yung difference niya pagdating sa texture compare sa ordinary na pancake lang. Now, let's add in 1 cup of condensed milk and at least half a teaspoon of vanilla extract. Then, mix well. Gagamit din tayo ng 1 fourth cup of vegetable oil, pwedeng melted butter or margarine. Now, i-add na rin natin ang ating dry ingredients. 1 and 1 fourth cup of cake flour. Yes, you can use all-purpose flour. 2 teaspoon of baking powder and a pinch of salt. Mix until well combined na lahat, then set aside. In separate bowl, using a wire whisk, whip natin yung egg whites until soft pick na siya. Soft pick lang kasi mahirap ma-achieve ang stiff pick using a wire whisk only. Anyway, ang advantage naman, pag soft pick lang, ay madali lang siya i-fold sa ating cake mixture. No need to add sugar na dahil matamis na ang ating mixture. Now, let's fold in our whipped egg whites sa ating cake mixture. 3 addition yung ginawa ko para madali lang to i-cut and fold. So now na well combined na ang ating mixture, ay ilalagay natin ito sa ating empty bottle. Putasan lang yung takip ng bottle. Nasa sa inyo naman yan kung ganito ang gagawin nyo or mas prefer nyo na gumamit na lang ng spoon sa paglagay ng mixture sa panyo. Madali naman akong kausap eh. This way kasi mas convenient at less hassle din. 
Mas maganda kung non-stick pan ang gagamitin nyo, patak lang kayo ng few drops ng oil, then wipe nyo ng paper towel, ay pwede na. Pero kung wala kayong non-stick pan sa bahay at kawali lang ang meron kayo, ang gawin nyo ay magbrush kayo ng oil, butter, or pwede rin margarine sa kawali nyo, kadasalang nyo ng mixture. Huwag palulutangin sa mantika po yung pancake nyo, okay? Saktong brush lang para hindi didikit sa kawali. And guys, yung apoy nyo ay low heat lang, okay? Huwag malakas dahil masusunog yung inyong pancake. Depende na sa inyo kung gaano karami yung mixture na ilalagay nyo. Yung sa akin dito ay nasa 1 tablespoon lang each pancake. Around 40 to 50 seconds kada side ko lang ito niluto. Basta check nyo lang yung ilalim, if medyo brown na, flip over nyo at yung kabilang side naman ang lutuin nyo. Sa so 1 and 1 fourth na cake flour ay marami na kayong magagawa. Kung di kayo gagamit ng empty bottle, pwedeng measuring spoon lang ang gamitin nyo. About 1 or 2 tablespoon ng mixture. So now ay pwede na tayong mag-assemble. Di na ako mag-iingay sa part na to, okay? Watch nyo na lang mabuti para ma-follow nyo ng maayos. At habang nag assemble pa tayo, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pang may bago tayong uploads. Ready to serve na at syempre pwedeng pwede din pang benta ang ating fluffy mini condensed milk cake with yema filling. Guys, promise ang fluffy na ito. Nagko-complement yung sweetness ng ating yema at yung konting saltiness na meron ang crushed peanuts. O and by the way, yung peanuts na gamit ko dito ay yung happy lang. Sa palaman ay pwede kayo gumamit ng peanut butter or kahit anong palaman na gusto nyo. At para naman sa ating shoutout portion, special shoutout to SGQ Channel, Zelmi Agon, Mushroom Station TV. Pasupport din po guys ng kanilang mga channel. Mega shoutout na rin to Logis Villanueva of Bacolod City. Thank you guys for watching! Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating fluffy mini condensed milk cake with yama filling ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!